എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ യൂണിറ്റ് സെവൻ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ആ ഒരു പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാവും അത് ഇന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കണക്ടീവ്സ് കണക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് വരാം അതേസമയം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാമറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ടീവ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്തിനായിരിക്കും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പലതരത്തിലുള്ള ക്ലോസുകളാണെങ്കിലും സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിലും വേർഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഭാഗങ്ങൾ പാർട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ആ വേർഡ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ വേർതിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകാം കണക്ടീവ്സ് ആ ദോസ് വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസസ് യൂസ് ടു ലിങ്ക് ക്ലോസസ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് ടുഗേദർ അപ്പം എന്താണ് ക്ലോസുകളെയോ സെൻറ്റൻസുകളെയോ ഒന്നിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയോ ഫ്രേസസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണക്ടീവ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണക്ടീവ്സ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ഇൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കണക്ടീവ്സ് ദർ ഓഫൺ ഓവർലുക്ക് ആസ് എ സ്മോളർ ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ലിങ്ക് അവർ റൈറ്റിംഗ് ടുഗേദർ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്ന സ്മോളർ ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്ക് ഒത്തിരി വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോളർ ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ദ ആർ ദ ഗ്ലൂ ഓഫ് ദ ലിറ്ററി വേൾഡ് വിച്ച് കണക്ട്സ് കണക്ട്സ് അവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലീഡ് ഓൺ ഫ്രം വൺ ടു അനർ ദ വിത്തൗട്ട് സൗണ്ടിങ് ഓക്കേഡ് അപ്പം എന്താണ് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന പശയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിനെ മറ്റൊരു വേർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിനെ മറ്റൊരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പശയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പശ അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഓക്കേഡായിട്ട് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പശ ായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് കണക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എസെൻഷ്യലി വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഓർ റൈറ്റ് ഇൻ ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് വിത്തൗട്ട് കണക്ടീവ്സ് അപ്പം എന്താണ് സെൻറ്റൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തായി പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കണക്ടീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കണക്ടീവ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺലി കമാണ്ടർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആഡ്വേബ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻസും ആഡ്വേബ്സും പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കണക്ടീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് നാലാക്കിയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡിങ് ടൈം കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഒരു നൗൺ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൂടി മറ്റൊന്നിനെ കൂടെ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടീവ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ
അവ ഫ്രേസുകളെയും ക്ലോസുകളെയും സെൻറ്റൻസുകളെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റൻസ് ടുഗേദർ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ട് വേർഡ്സ് ആണ് സേർവ്സ് ടു കണക്ട് വേർഡ്സ് ആ ഒരു വേർഡ്സിനെ ഫ്രേസസിനെയും ക്ലോസസിനെയും സെൻറ്റൻസുകളെയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കോമൺ കൺജംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ബട്ട് ഫോർ ഓർ നോർ so and yet are called coordinating conjunctions uh, as they link words phrases and clauses of equal rank ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കൺജംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് അവ വേർഡ്സിനെയും ഫ്രേസസിനെയും ക്ലോസുകളെയും ഒക്കെ ഈക്വൽ റാങ്കിലുള്ള ഒരേ സ്ഥാനമുള്ള വേർഡ്സിനെയും ഫ്രേസസിനെയും ക്ലോസസിനെയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബട്ട് ഫോർ ഓർ നോർ സോ യെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺജംഗ്ഷൻസിന്റെ പേര് അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ കോൾഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് അവയാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവ ഈക്വൽ റാങ്കിലുള്ള വേർഡ്സിനെയോ ഫ്രേസസിനെയോ ക്ലോസസിനെയോ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല വൈ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് കൺജംഗ്ഷൻസിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആർ യൂസ് ടു കണക്ട് ക്ലോസസ് ഓഫ് അൺഈക്വൽ റാങ്ക് അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ റാങ്കിലുള്ളതാണെന്ന പറഞ്ഞത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്താണ് അൺഈക്വൽ റാങ്കിലുള്ള വേർഡ്സിനെ സെന്റൻസുകളെ ക്ലോസുകളെ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് നെയ്ദർ നോർ പെയർ സബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സബ്ജെക്ട്സ് സോറി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് ടുഗേദർ വിഷ് ഇസ് വൈ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പെയറിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഇനി വേറൊരു കാറ്റഗറി പറയുന്നത് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സച്ച് ആസ് നെയ്ദർ നോർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്തൊരു പെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി സബ്ജക്റ്റിന് ഇതും ഇല്ല അതും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് അതില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയം ഏത് നെയ്ദർ നോറ് പോലെയുള്ള വേർഡ്സ് വരുന്ന റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് വരുന്നതിനാണ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെയർ സബ്ജക്ട്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെയോ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജോഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എ സെന്റൻസ് ടുഗേദർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എങ്ങനെ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു പെയറിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് പെയറിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഓരോന്നിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാമെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് ടീച്ചറായിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നില്ല ബാക്കി കോർഡിനേറ്റിംഗും അതേപോലെ സബോർഡിനേറ്റിംഗും ആണ് പറയുന്നത് This course is hard but not impossible. അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ബട്ടും ആൻഡും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് ഹാർഡ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സാ ബട്ട് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ദിസ് സെമസ്റ്റർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ആ തമ്മിലുള്ള ഒരു ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് ഹാർഡ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ഒന്നുമല്ല This course is hard but not impossible. Impossible ഇമ്പോസിബിൾ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് എന്ത് കൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹാർഡ് കൂടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ബട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പോർഷൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ദിസ് സെമസ്റ്റർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഞാൻ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് വേർഡ്സിനെയും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിനെയും ഫ്രഞ്ചിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്താ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു Conjunctions are more often used to connect complex ideas expressed in clauses based on the relationship between clauses conjunctions are usually divided into two subclasses coordinating conjunctions and
Coordinating conjunctions are defined as conjunctions that show the relationship between two ideas or clauses or equal of equal importance. Equal importance is equal and ideas in your clauses in your okay, combined JM and it and you see coordinating conjunctions. We plan a uh, we plan to go to exhibition this evening, but we may be late in the way. we plan to go to uh, exhibition this evening. Your exhibition in the your evening exhibition to Povanala plan in the way. And they we may be late. We may be late. We may be late. We may be late. We may be important. 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 We may be Connecting in Oningil and then in a work complete akam. You could finish the work, work complete akam, or you could take leave for now. Along and then in the leave yam, along already the end of and then leave a leave for now in the war in the Madepole. Finish the work, work finish and the war in the or a ball importance importance in la Kayana, Paksha and then is the other one is a yamachulu. A power relation can come and random equal importance in la Kayanga the middle of relation can come and use the kina or in the category of the code. Conjunction. He plans to retake the computer course and hopefully do better than last time. Now, we have a computer course. We have a plan. We have a plan. Hopefully, do better than last time. We have a better idea. Plan. Pradikshim and our Pradikshim important than Adepol and then we have a course. We have a course. We have a course. We have a course. Equal importance is equal rank. We have to connect the coordinating conjunction. We have to connect the subordinating 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 the subordinating Equality and equality. Equal and random separate rank. We have to do this. We have to meaning in the logic. Subordinating conjunctions. We have to clauses of unequal rank. Random equal. Equal and lata. Tulliam and lata. And rank. We have to do this. And rank. We have to do this. Less importance. We have to do this. And clauses. We have to do this. Subordinating conjunctions. We have to do this. 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 Equal and equal and another. I don't know anything in a separate item meaning of another. Subordinating conjunctions are defined as conjunctions that show the relationship of a less important idea to a more important idea. Pivot and then diricum and ideas in down and under clause of and down away and then on the less important idea. Kudal Pradhani Milyatur Gayu on the Kudal Pradhani Milon the stress is the Trilla Urgayu Maikim in down. Anganilla less important idea, more important idea in the Miller relation can it came into Kudukana Vakale, laying conjunctions in the Anna and the Varina, subordinating conjunctions in the Varina. Upon that, even a Uru and the Varia dependent clausum, other polling and then less important title clausum, Dada Samim, upper to independent clausum, or more important title clausum. In Dan and Dengil, our sentences am can the Varia complex sentence item Kanakakam. But number is subordinating conjunction with another, Buribago Mengata sentence like him, complex sentence like him, Karna and Dana, number P. Varna Polo, more important idea, a lingual or less important idea than anything in Daum and the Varnu. Other Engan and Vidikia, a more important idea in the Varan, they put him out of clause and the argument independent. Independent clause more important idea. I do another. Are they dependent clause our clause in the Bagamarikim, less important idea to wear another. dependent or independent complex sentence. 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വെൻ യു ഗോ ഫോർ എ പിക്നിക് യു വിൽ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വെൻ യു ഗോ ഫോർ എ പിക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ആണ് യു വിൽ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അതെന്താണ് അതാണ് അവിടെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് വരുന്നത് അതാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ വേറെ തരത്തിൽ കൂടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അറിയാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്ന ആ ക്ലോസ് ഏതോ അത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും മറ്റതായിരിക്കും എന്ത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യു വിൽ നീഡ് യുവർ കാൽക്കുലേറ്റർ ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ സം ഓൺ സം പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഡിയ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയ ഏതാണ് യു വിൽ നീഡ് യുവർ കാൽക്കുലേറ്റർ നിനക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അവിടെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ സം പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ സം പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതേപോലെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഏതാണ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ അതേപോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് അതേസമയം ഇഫിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷന്റെ കൂടെ വരുന്ന പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും അടുത്തത് കൺജങ്റ്റീവ് ആഡ് വേർബ്സ് ആണ് കൺജങ്റ്റീവ് ആഡ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്ലോസസ് രണ്ട് ക്ലോസസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺജങ്റ്റീവ് ആഡ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഗുഡ് മോർ ഓവർ ഹിസ് വർക്ക് സോ ഫാർ ഈസ് വെരി പോർ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ക്ലോസസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ക്ലോസസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സീക്വൻസിങ് പോലെ അതായത് രണ്ട് ക്ലോസും ഒരേ കാര്യം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ക്ലോസും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരേ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യവും അതിൻ്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള മേ ബി സീക്വൻസിങ് പോലെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആരിക്കുന്നത് കൺജങ്റ്റീവ് ആഡ് വേർബ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഗുഡ് അവന്റെ സ്വഭാവം എന്തല്ല അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല മോർ ഓവർ അതിലുപരി എന്താണ് ഹിസ് വർക്ക് സോ ഫാർ ഇസ് വെരി പോർ അവന്റെ ജോലി അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോശം കാര്യമാണ് രണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും സീക്വൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഗുണമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മോശമുള്ള കാര്യം ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും ചീത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ പറയുന്ന കൺജങ്റ്റീവ് ആഡ് വേർബിൽ പറയാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി ഇസ് പ്രെറ്റി ടഫ് ഹവ് അവർ ഐ തിങ്ക് യു കുഡ് ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് രണ്ടും ഒരേ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു കുഡ് ഡു ദിറ്റ് സം
അപ്പം അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കൺജങ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്ലോസസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നു അതേസമയം പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒരു ക്ലോസിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഐഡിയാസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അവ കമ്പനി മേഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലോസസ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കമ്പനി മേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലോസസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോസിന് ശേഷം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ ക്ലോസാണ് അവർ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലോസ് ഉള്ള ഒരൊറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഐഡിയകൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയും മൂന്ന് വർഷത്തോളം ലോസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി കുഡ് ടേ പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് മണി ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കൺസ് ഐഡിയകൾ എന്താണ് ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അവന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയും അതേപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് മണി പണം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും പണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ആ രണ്ട് ഐഡിയയും തമ്മിലാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്പൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹി കുഡ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇവന്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കോൺട്രാഡിക്ടറി അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ആഡ് വേർബിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് കാരണം എന്താ ഈ കൺജങ്ക്റ്റീവ് ആഡ് വേർബ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ഷൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എന്തിലാ വരുന്നത് രണ്ട് ക്ലോസുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താണ് ഒരൊറ്റ ക്ലോസിനകത്തുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റാതെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയും അതേപോലെ ആ ഒരു ഇവന്റ് ഇവന്റിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയും ഒരേ ക്ലോസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഐഡിയാസിനെയാണ് ഇവിടെ ഡെസ്പൈറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് മരിയ കുഡ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് അപ്പൊ എന്താണ് വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയും അതേപോലെ അറ്റൻഡ് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയും ആ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോസിൽ കിടക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഐഡിയാസ് തമ്മിലാണ് ബിക്കോസ് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറയുകയും സ്റ്റഡിയും വെരി വെൽ നന്നായി പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് അത് രണ്ടിനും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അപ്പ